നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ സംരക്ഷകനായ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഒക്കുവാ ചെയ്യുന്നു ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സംബോധന വന്നു തുടങ്ങുന്ന പല ആയത്തുകളിലും അള്ളാഹുക്കാല മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക അവരോട് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാനോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ റസൂലായി നബിയായി അംഗീകരിക്കാനോ ഇതൊന്നുമല്ല ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചത് തക്കുവ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യണം സൃഷ്ടാവിനെ ഉടമസ്ഥനെ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യണം പൊതുവായ നിലയിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹു തക്കുവയെ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആരോടാണ് തക്കുവ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് അനുസരിക്കുകയും വഴിപ്പെടുകയും ഭയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവ താഗ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യാൻ അള്ളാ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം പറഞ്ഞല്ല പറയും പൊതുവായ നിലയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യും എന്നാൽ മൂമിനീങ്ങളോട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവ താല തക്കുവ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ധാരാളമായിട്ടുകളിൽ വിളിച്ച് തക്കുവ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ തക്കുവ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെ തക്കുവ ചെയ്യണം വഴിപ്പെടണമെന്ന പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഉപയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ പൊതുവായ നിലയിൽ എല്ലാവരെയും സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ മാനവരാശിയെയും സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു താല റബ്ബ് എന്ന ഫലമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പല വസ്തുക്കളെയും പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ചേർത്ത് വായിച്ച് കൂട്ടി കൂരിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി പല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ പക്ഷെ ഇവരിൽ എല്ലാവരിലും ആരെയാണോ അവർ പൂരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ എല്ലാം ഏതെങ്കിലുമെല്ലാം കഴിവുകൾ ശക്തികൾ ഉള്ളവരായി അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവരെ ആരെയും മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ട് ഇന്നോളം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു സത്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ പലരെയും പൂജിക്കാറുണ്ട് ആരാധിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം പല കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് പിന്നെ പല സങ്കല്പങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ പലരെയും അവർ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും തീർത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആരും പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് സംരക്ഷകൻ പരിപാലകൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാരണയുണ്ടോ ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം വഴിപ്പെടണം അനുസരിക്കണം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം റബ്ബിനെ അനുസരിക്കണമെന്നും ഭയപ്പെടണമെന്നും പറയുമ്പോൾ വഴിപ്പെടണമെന്നും പറയുമ്പോൾ ആ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് റബ്ബിനെയും റബ്ബ് നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരെയും വിശ്വസിക്കുന്നതിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി തന്നെ ഈമാൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവായ നിലയിൽ അള്ളാഹു കാല അവന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളോടും മാനവരാശിയോടും മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിനെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യും 
മോഹനീയങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നെ വിശ്വസിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള ഉപദേശം നിർദ്ദേശമാണ് അവരോട് അള്ളാഹു കാല പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏതർ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനും നിങ്ങളുടെ സർവ്വ അധികാരിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരുത്താതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും അവിടെ അള്ളാഹു കാല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രശ്നത്തെ നാമം ഉപയോഗിച്ചു പറയും മുഴുവൻ മാനവരാശിയോടും പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചോളണമെന്നില്ല പ്രകടമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പരസ്യമായ നിലയിൽ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല അഥവാ സമ്മതിച്ചാലും അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഏകനായി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് മക്കയിലെ മുസ്ലിഖ്യങ്ങളോട് അബൂജഹലിനോടും കൂട്ടരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികർത്താവ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലേ നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഭവനം കാബ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് ഭവനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാബയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മറ്റു വസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനും സൃഷ്ടാവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവും നിയന്ത്രിതാവുമായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ പോലെ അവനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോലെ പിന്നെ എന്തിനി മറ്റു വസ്തുക്കളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനു അവകളെയെല്ലാം പൂജിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആ മഹത്വത്തോടുകൂടി പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഈ കാവയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ആ കാവയുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായി നിങ്ങൾ പല വിഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ അത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൂടെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചിട്ടതിന് വിരുദ്ധമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു ഇമാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവരതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി അള്ളാഹുസുഹാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുക്കളെ എല്ലാം വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്നത് ഇവകളോടുള്ള മഹത്വത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്റെ പേരിലോ ഈ വസ്തുക്കളെ പൂജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള പേടിയിലോ അല്ല അള്ളാഹുവിനേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏത് വസ്തുക്കളെ പൂജിക്കുന്നു അവർക്ക് മഹത്വവും പ്രതാപവും ഉള്ളവരായി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ശക്തിയും കഴിവും ഉള്ളവരായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സാമീപ്യമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സാമീപ്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രീതി നേടിയാൽ അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള സാമീപ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ നേടിത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ പൂജിക്കുന്നത് എന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഈ വിശ്വാസം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടി കർത്താവെന്നും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അവരും അത് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇമാദത്ത് കൊണ്ട് അടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നേടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ആ സങ്കല്പം കാലങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് അവരുടെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ വെച്ച് അത് അവർ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂ താദ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം വേറെ ആർക്കും പങ്കില്ല എന്നും ആർക്കും അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന സൃഷ്ടി കർത്താവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ സംരക്ഷകൻ പരിപാലകൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകനായ ഈ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടുകയും ഭയപ്പെടുകയും മനസ്സരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പൊതുവായ നിലയിൽ അള്ളാഹുട്ടാല മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ ആ റബ്ബിനെ അനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം മാറ്റം അവരിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് ഏകനായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഇതെല്ലാ കാലത്തും നടന്നതാണ് 
സൈദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുമ്പ് ധാരാളം നബിമാർ പ്രവാചകന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ സമുദായങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ മുഴുവൻ നബിമാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ സമുദായത്തോട് ഉപദേശിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വഴിപ്പെടണം വണങ്ങണം ആരാധിക്കണം ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പ് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാ സമുദായത്തെയും നിർദ്ദേശിച്ച ക്ഷണിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്തത് ലാഹ ഇല്ലാഹ ഇല്ലെന്ന പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വണങ്ങാവൂ എന്നുള്ളത് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങണം അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്തിൽ ചെയ്യണം ഇത് സമ്മതിപ്പിക്കാനല്ല ഇതെല്ലാ കാലത്തും ഒരു പരിധിവരെ നിലനിന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മാറില്ലാത്ത ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ഒരു പരിധിവരെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും വണങ്ങുന്നവരുമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിലാണ് അവർക്ക് പ്രയാസം അതാണ് സമ്മതിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൈദന മുഹമ്മദ് റസൂദ്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് മക്കാരെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എത്ര കാലങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ വഴിയായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ആരാധന അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും വെച്ച് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയും കഴിവും അധികാരവും ഉള്ളവൻ സൃഷ്ടാവ് സംരക്ഷകനൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവകളെയൊക്കെ വെച്ച് ആരാധിച്ചു വേണം അങ്ങോട്ട് അടുക്കാനെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവകളെ എല്ലാം പൂരിച്ചു പോന്നു ആരാധിച്ചു പോന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഇതെല്ലാത്തിനെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏക ഇതാഹിന് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോടം ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കേൾവി ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കും ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായ കാര്യം കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് അജാദൽ അരിഹത്ത ഇലാഹം വാഹിദ എൻ അഹാദ അള്ളാഹു സുഹാനഹു എന്ന പറഞ്ഞു മക്കാർ പറഞ്ഞു അവരോട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നടക്കും ഇത്രയും കാലത്തുകളെ എല്ലാം വെച്ച് പൂജിച്ചു തന്നെ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം എന്ന് പറയല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാം പക്ഷെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വസ്തുക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം സൈദ്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല ലോകത്ത് ആരെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരായി അള്ളാഹുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ അന്ന് മുതൽ ഇന്നോളം ഞാൻ വരെ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ അതാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മക്കാരോട് ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്നിനിങ്ങളോട് അള്ളാഹുക്കാല പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യാൻ പറയും പൊതുവായ നിലയിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബനെ നിങ്ങൾ തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊതുവായ നിർദ്ദേശമാണ് തക്കുവ എന്താണ് എല്ലാവരോടും തക്കുവായുടെ നിർദ്ദേശം അള്ളാഹുക്കാല നൽകിയത് എന്താണ് തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നിലയിൽ പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ അല്പസമയമൊക്കെ പള്ളിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ മനസ്സോടുകൂടി പങ്കെടുക്കാൻ അല്പം മടിയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ആൾ വലിയ തക്കുവ ഉള്ള ആളാ ആൾ വലിയ മട്ടത്തിയ അയാൾക്കും വലിയ തക്കുവ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കൂടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അയാൾ അത് ചെയ്യൂല കൂടൂല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പം കൂടി പോകുന്ന സാധനമാണ് തക്കുവ അത് കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ആളുകളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിനും അയാൾ സഹകരിക്കുകയും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാ പറയുന്നത് എങ്കിലും പരോക്ഷമായി ഒരു ആക്ഷേപമായി പറയുന്ന വാക്കാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന
തക്കുവ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കുവയിൽ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ കുറവുണ്ടാവുക തക്കുവയിൽ കൂടുതൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാകാനില്ല ഒരാളിൽ തക്കുവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അത്രയേ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരാളിൽ കൂടിയ തക്കുവ ഒരാളിൽ കുറഞ്ഞ തക്കുവ അതില്ല അതുകൊണ്ട് തക്കുവ എന്താണ് അള്ളഹു സുഹാനുഭവത്താൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ തക്കുവ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ചില കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കുക വഴിപ്പെടുക അതിന് കീഴ്പ്പെടുക അത് ജീവിതത്തിൽ പകരുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ നിരോധനകളെയും വെടിയുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് തക്കുവയുടെ രണ്ട് ഭാഗം ഒരാള് അനുസരണയുടെ വിഷയത്തിൽ തക്കുവ ഉള്ള ആളാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കുന്നവനാകണം അങ്ങനെ അനുസരിച്ചാൽ അവൻ തക്കുവ ഉള്ളവനാണ് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അവന് തക്കുവയുടെ ഒരു പത്തിലൊരു നൂറിൽ പത്ത് ഭാഗം ഒരംശം നൂറ് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചു അവനൊക്കെ നൂറ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ വീതിക്കാനൊന്നുമില്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളെ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അനുസരണയുടെ വിഷയത്തിൽ തക്കുവായുടെ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കിയവനായി അവന് തക്കുവ ഉള്ളവനാണ് നിരോധനയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു താല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ഒരാൾ വെടിയുന്ന ആളായാൽ ഒഴിവാക്കുന്ന ആളായാൽ അയാൾ നിരോധനയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കുവ ഉള്ള ആൾ പിന്നെ ഈ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ രീതി നിരോധനകളെ വെടിയുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മതയും ഭയവും ഒക്കെ ഉള്ളവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു സൈദുന മുഹമ്മദ് റസൂദ്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നന്നായി തക്കുവ ചെയ്യുന്നവൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവനും ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ വേറൊന്നായിരിക്കും ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നോളണമെന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിരോധനയെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ എന്റെ മാനസികമായ അവസ്ഥ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഭയക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഭയക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ തക്കുവായും ആ നിലയിൽ ഉയർന്നതാണ് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ വേറെ ആർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ അറിഞ്ഞതുപോലെ അറിയാനോ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ നമസ്കാരക്കാരാണ് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് സമയമാകുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മസ്ജിദ് നിറച്ച ആളുകൾ നമസ്കരിച്ചാൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് പേരെ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇരുന്നൂറ് രീതിയിലായിരിക്കും ഒരാളുടെ അവസ്ഥ മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയവും വിനയവും താഴ്മയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണയും നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആ വ്യാകുലതയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ് പേര് ഈ മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് പേരുടെയും നമസ്കാരം ഇരുന്നൂറ് സ്ഥാനത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ തക്കുവ ചെയ്ത് നമസ്കരിച്ച ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് തക്കുവയുടെ അവസ്ഥ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ തക്കുവായുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയരും എന്നല്ലാതെ തക്കുവായുടെ അളവ് കൂടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാറുണ്ട് പത്ത് പേര് കൂടി ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു ദിവസം മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു കറി വെക്കാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് കറി വെച്ചു ഈ പത്ത് വീട്ടിലെ കറിയും ഒരേ മീനാണ് 
അത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചേരുവകളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ പുളിയും മുളകും എല്ലാം ചേർത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പത്ത് വീട്ടിലെയും കറി നമ്മൾ വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ പത്തും മീൻകറിയാണ് ഒരേ മീനാണ് പക്ഷെ പത്തിനും പത്ത് രുചിയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ പത്തിനും ഉണ്ടാകും പത്ത് വീട്ടിലും വെച്ച കറി പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ട് വീട്ടിലെ കറി പോലും ഒരേ നിലയിൽ ഇരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് തക്കുവായുടെ അവസ്ഥ ഇതിനർത്ഥം അവിടെ വെച്ചത് മീൻ അല്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിയായിട്ട് വെച്ചില്ലെന്നോ അതിൽ ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ചേർക്കില്ലെന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയാറില്ല അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ രീതി അനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇതേ നിലയിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ നൂറുപേര് നമസ്കരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമസ്കാരമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് തക്കുവായുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ അഥവാ അവരുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തക്കുവായുടെ പദവികൾ വ്യത്യാസം വരാം അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അടിവാദത്ത് അതേ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് ഇവാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്കെത്താൻ നിങ്ങളാൽ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തക്കുവ ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ നമ്മൾ ആക്ഷേപ രൂപത്തിൽ അത് പറയാനും പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ കൽപ്പനകളെയും അനുസരിക്കലാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണയുടെ ഭാഗം വെടിയേണ്ട ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ നിരോധനകളെയും വെടി ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ നിരോധനകളെയും വെടി സഹാബാക്കളായ മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു അവരിൽ ഈ നിലയിലുള്ള തക്കുവയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീധനാഹുമ്മദ് റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ധൈര്യമായി തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എന്റെ സഹാബാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ പിൻവലി ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ ഇന്നോളം നിസ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളല്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ആർക്കും അവരുടെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഇവരെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരണം ഇവരെ പിന്തുടരണാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രവാചകനും സാധിച്ചില്ല സയ്യിദ മുഹമ്മദ് റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാതൃക തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പോകുന്നു ഇവർ മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ പിന്തുടർന്നു സഹാബാക്കളോട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ശരിയായ നിലയിൽ പൂർണ്ണമായി പിന്തുടരണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരാനുള്ളവരാണ് അവരോട് നിങ്ങളെ പിന്തുടരാനാണ് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരുത്തരുത് ഏത്തം മുടി വലിയ ഉത്തം മതിക്കും മൻപാട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റി ഏത് സഹാബാക്കളെയും പിൻപറ്റിക്കൊള്ളിക്കും എന്റെ സഹാബാക്കൾ നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് ഏത് നക്ഷത്രവും പ്രകാശമുള്ളതാണ് എന്നതുപോലെ എന്റെ സഹാബാക്കൾ എല്ലാവരും അതേ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് തക്കുക എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം അവരിൽ ഉണ്ടായി പ്രകാശപൂരിതരാണ് നിങ്ങൾ ആര് വേണമെങ്കിലും പിൻപറ്റിക്കൊള്ളിന്ന വഴിയിലും ഇത് സഹാബാക്കളെ കുറിച്ചും മാത്രമേ നിസ്സുള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിൻകാലത്തുള്ള ആരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശവും ആർക്കുമില്ല അതിനുള്ള യോഗ്യതയും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരോധനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വെടിയുന്നതിന്റെ പേരാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തക്കുവയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവ താഴ മുഴുവൻ മാനവരാശിയോടും നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂമിനിയങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കും ഈ തക്കുവ പൂർണ്ണമായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക കാവലിന് അർഹനാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുക ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ അവന്റെ മോചനവും രക്ഷയും എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ വന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം വല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുപോയെങ്കിലും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ നേരായ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും വിജയിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങ
യഥാർത്ഥമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കുവായ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്കും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഭാഗ്യം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു താനായി തക്കുവായുടെ മാർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ